Hi everyone, welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have a food blogger sitting here with me, Raiha Khan. How are you? I'm good. How are you? I'm good, alhamdulillah. Thank you so much for taking out the no time. Worries. <laughs> it was a pleasure for me, actually. No, <laughs> but <laughs> I called her before as well and that day light was not light. Oh, that day was a lot of problems. I think Islamabad was a lot of light. Yeah, light was not light. So plans were getting can- cancelled yeah. everywhere. फिर मैंने अपनी अगले दिन की चीज़ें पिछले दिन कर ली थी जिनमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं थी बट हाँ सब कुछ रुक गया था सो बिफोर वी गेट इन टू द फूड ब्लॉगिंग एंड एवरी थिंग एल्स एट यू डू आप मुझे बताएं कि हैव यू हाउ ओल्ड आर यू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन यू डोंट माइंड शेयरिंग दैट आई होप ओके मेरे बस ओके सो हैव यू डन एनी अदर जॉब्स बिसाइड फूड ब्लॉगिंग वट हैव यू बिन डूइंग एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड इन ट्वेंटी सिक्सटीन उसके बाद फॉरन ही मुझे एक कंसल्टिंग की जॉब मिल गई थी दैट वॉज केयर काउंसलिंग आई वॉज डूइंग केयर काउंसलिंग फॉर अ फार्म ठीक है उसमें स्टूडेंट्स की वो सारे जो जो ग्रेजुएट होते थे कि कहाँ पढ़ने जा सकते हैं क्या कर सकते हैं कौन सा केयर चूज कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट थ्री टू फोर ईयर्स मैंने उनके साथ काम किया है ठीक so, है अभी भी इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स आके पूछते रहते हैं क्योंकि uh, जो मुझे बहुत शुरू से फॉलो कर रहे हैं दे नो कि मैं क्या करती थी नो यू दे फॉलोइंग योर होल लाइफ और वो इस तरह से उनको तो पता है। उनको hmm. पता है तो उसके बाद साथ साथ आई स्टार्टेड दिस ब्लॉग तो तब से ही था hmm. लेकिन अच्छा। उसके बाद साथ साथ uh, ये चीज़ ज़्यादा वो होती गई hmm. और वो थोड़ी उस पर चली गई बैक साइड आई वॉज डूंग फ्री लांसिंग फॉर दैम अभी कोविड से पहले क्योंकि वो लाहौर ऑफिस शिफ्ट हो गया बट कोविड में वो भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बाहर का और स्टडी अब्रॉड सब कुछ जो है ना वो बंद हो गया तो वो भी चीज़ थोड़ी वो हो गई है तो अच्छा हाँ सो यू हेल्प पीपल गेट यूनिवर्सिटी एडमिशन इज वेल हाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन या क्या आप करने जा सकते हैं या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये टॉप रैंक हैं या क्या सब कुछ हम लोगों को गाइड करते हो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड हाउ डिड यू हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस एज यू वेंट हाँ और एक्सपीरियंस है सब कुछ uh, बहुत डिफरेंट किस्म के केसेस भी आते थे स्टूडेंट्स hmm. आते थे जो कहते थे uh, मुझे बताएं कि uh, किसका स्कोप ज़्यादा है तो वो वाली चीज़ के वक्त बताते थे कि इट्स नॉट अबाउट स्कोप या आप अपना इंटरेस्ट या पेरेंट्स आते थे वो कहते थे कि इसको कहें ये इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो हम फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग करते थे कि इट्स नॉट लाइक दैट आप अपने बच्चों को इस तरह ना करें उस, उससे पूछो उसका क्या दल कर रहा है तो इस तरह से आ, हम वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो भी मज़ा आता था वो करने में तो अभी भी वो आ, साथ साथ कुछ कुछ स्टूडेंट्स आते रहते हैं जो ब्लॉग पे फॉलो करते हैं एवरी थिंग सो हाउ लॉन्ग डिड यू डू दिस थ्री टू फोर ईयर्स थ्री टू ऑलमोस्ट फोर ईयर्स और अभी ये फिफ्थ था जो कोविड वाला था लेकिन वो कोविड की वजह से ना वो बिल्कुल ही स्टडी अब्रॉड वो सारा कुछ काफ़ी बैठ गया एंड वट वॉज योर ओन डिग्री आई डिड बैचलर्स इन डिवेलपमेंट स्टडीज और एम फिल इन इंटरनेशनल डिवेलपमेंट स्टडीज अच्छा तो ये इस डिग्री का किसी को पता नहीं होता इट्स अ सोशल साइंसिस बेसिक सोशल साइंसिस की डिग्री है और इसमें आई वॉज़ वेरी फोकस कि मैंने ये करना है मतलब बैचलर्स में आई वेंट फॉर आई आर बट जब मुझे डिवेलपमेंट स्टडीज़ का पता चला तो आई वेंट फॉर दिस डिवेलपमेंट स्टडीज़ इसमें बेसिकली होता ये है कि आप पॉलिसी फॉर्मूलेशन हो गई पब्लिक पॉलिसी या डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एवेलुएशन पावर्टी रिडक्शन और इस तरह की जो सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इसके अंडर आते हैं अच्छा और इसकी जॉब एन जी ओज यू एन और गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं सो so, uh, लेकिन उसका ये है कि बिल्कुल अब जो मेरा काम है वो अलग है अलग है अलग है लेकिन आई हैव प्लान्स के आगे जाके मैंने कैसे इसको इनकॉर्पोरेट क्योंकि एम तो मैंने अभी किया है आई न्यू कि मैंने करना है अच्छा सो यू डू वांट टू परस्यू अच्छा अच्छा इट्स नॉट समथिंग दैट्स लॉन्ग ऑन ना अच्छा सो पहले क्यों नहीं किया परसू Uh, पहले एक्चुअली जब हमने बैचलर्स ख़त्म किया ना तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट सेक्टर का जो वो था ना स्कोप वो बिल्कुल क्योंकि आई एन जी ओज़ बंद हो रही थी yes. और सारा वो एक तरह से ना और जो एल एन जी ओज़ हैं उनका उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है और hmm. तो आई हैड फ्यू प्रोजेक्ट्स इन माई माइंड तो वही मैंने आगे जाके परस्यू करना है डिजिटलाइजेशन को ले कर को ले 
और वो मैंने एम्पावरमेंट को लेके तो आई न्यू वट आई वॉन्ट टू डू और वो मैंने आगे जाके उसको प्लान आउट किया हुआ कि मैंने किस तरह से वेन द टाइम इज राइट यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू सो यू हैव अजन फॉर इट दैट्स रियली गुड थैंक यू सो फिर हाउ डिड फूड ब्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ मेक इट्स वे इन टू योर लाइफ वर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फूड आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फूड बट हुआ होता ये था कि मैं अपनी पर्सनल पर ना क्योंकि मुझे फूड फोटोग्राफी का बहुत शौक था तो मैं अपनी पर्सनल पर पिक्चर्स लगाती थी तो लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या हर वक्त तुम खाती रहती हो या क्या तुम लगाती रहती हो तो आई मैंने ना बस वैसे ही अब एक अलग से अकाउंट बना लिया Hmm. उस वक्त फूड ब्लॉगिंग होती नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी hmm. तो मैंने वैसे ही एक अलग से अकाउंट बनाया एंड आई जस्ट पोस्टेड पिक्चर्स ऑफ फूड एग्जैक्टली हाँ और उस पर uh, अगर आप जाके देखें ट्वेंटी सेवनटीन में तो उसमें कैप्शन भी नहीं है जस्ट सिनेमन रोल्स तो वो इस तरह का था और वो मैंने लगाना स्टार्ट किया फिर दिन पीपल स्टार्ट आस्किंग कि अच्छा ये कैसा था राइट तो ये कैसा था दैन स्टार्ट राइटिंग कि अच्छा ये ऐसा था ये ऐसा था ये ऐसा था तो वो उस तरह से स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे आई डेंट नो दैट दिस इज द फूड ब्लॉग वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एंड एवरीथिंग और इस तरह सारा सिस्टम दिस इज कॉल्ड फूड ब्लॉगिंग एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड फूड ब्लॉगिंग आई थिंक योर अकाउंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फूड ब्लॉगिंग अकाउंट्स दैट आई डिस्कवर्ड मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है आई थिंक व्हेन यू गॉट इन टच विद मी फॉर कोक फेस्ट आई यू डिड हां हां है ना फेस्ट यस I think it was taste. It I, was taste. It was taste. I don't. Ha! Huh, it was taste. It, it so was for taste. one of these food events, uh-huh. you got in touch with me, and I think that's how I discovered your blog as well. Yeah, I don't know. So before, I didn't know. We were actually met. Uh, there was this event Ramzan Bazaar. If you remember, it was an iftar. It was. Where was it? Pirid Bush. ओ अच्छा हम लोग वहाँ मिले थे हाँ लेकिन हमने बात की भी थी ना उससे पहले टेस्ट के उस पर हाँ 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 खैर देन आई गॉट टू नो एंड उस वक्त तक मैंने कोई इस्लामाबाद के कोई फूड ब्लॉग्स नहीं इतने अच्छे देखे थे एंड देन मैन आई सो योर अकाउंट आई वाज लाइक वाओ दिस इज सच अ नाइस अकाउंट फूड इट वॉज सो वेल डन क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में वाकई नहीं था बिकॉज इस्लामाबाद का फूल फूड कल्चर वैसे भी वैसा नहीं है जैसे आपको लाहौर और कराची का मिलता है सो दैट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग आई वॉज लाइक वाओ यार ये तो बहुत फिट सीन है प्लस पर्सनली मुझे फूड फोटोग्राफी इतनी मुश्किल लगती है मुझसे तो ली नहीं जाती खाने की पिक्चर आई जस्ट मेक इट लुक सो बैड अच्छा ये काफ़ी मुश्किल है बहुत मुश्किल हम लोगों को जब कभी ऐसा होते ना तो उन्हें कहते हैं प्लीज़ खाना खा लो ठंडा हो जाएगा तो हम कहते हैं हमें आदत हो गई है क्योंकि हमें होता है कि परफेक्ट शॉर्ट इट्स नॉट लाइक दैट कि बस आया और आप ले लो टेक्स टाइम हमें अब क्योंकि ये नहीं है कि आपने लगाना है बस एक शौक भी है ना कि आपने एक अच्छी पिक्चर लेनी है तो उसके लिए आप एफर्ट करते रहते हो अच्छा ये हटाते हो हटाते हो ये हटाते तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और जिसकी वजह से हमें वो भी होता है कि इनकी पिक्चर्स तो ऐसी होती हैं और जब हम जाते हैं तो हमारा तो ऐसा नहीं होता, होता हाँ। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो थोड़ा सा आ जाता है हाँ बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जॉब टू टेक एस्थेटिक फोटोज इट्स बिकॉज कि आप प्रमोट करना चाह रहे हो इस जस्ट कि आपका आपको शौक है एक अच्छी पिक्चर्स लेने का तो वो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना अभी लोगों का काफ़ी टाइम नहीं स्पेशली इस्लामाबाद हाँ ओके एंड वेन यू स्टार्ट वर दर एनी मतलब मुझे तो नहीं पता था बट वेदर एनी अदर फूड ब्लॉग देर वर फाइव टू सिक्स और फिर उसके बाद हम मिले भी थे कोई इधर इस्लामाबाद के ही थे फिर उसके बाद कोई एक साल बाद काफ़ी ज़्यादा फिर उस चीज़ का हो गया अब तो काफ़ी ज़्यादा है फूड ब्लॉगिंग में ना काफ़ी ज़्यादा भाग गए हाँ तो अब तो थोड़ा सीन ज़्यादा हो गया है फूड ब्लॉगिंग का भी एंड कंटेंट क्रिएशन का भी फूड से रिलेटेड इस्लामाबाद उसमें लेकिन उस टाइम नहीं था उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि कैसे करना है क्या करना है और बस कर रहे थे बेसिकली सॉरी लर्न एज यू गो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा तो वेन डिड इट फुली केक ऑफ एंड वेन डिट इट बिकम अ मोर professional thing for you and how uh, actually hua just share hai. your journey acha main batati hu actually hua ye tha abhi bhi log puchte hain what do you do kyunki hum apna jo kaam hai na usko us tarah se market nahi karte blogs pe 
तो बहुत काम होता है तो मैं आज सब बता देती हूँ एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोगों ने कोक फेस्ट का पी किया था फिर उसके बाद वी गॉट टेस्ट और मुझे और एमन को जो जो भी बुलाता था ना साथ बुलाता था आई हैड फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पार्ट टाइम क्योंकि वो इस तरह के कनेक्शन से तो वो मैं पार्ट टाइम कर रही थी फूड फोटोग्राफी तो मैं तब से कर रही हूँ जब मेरा वो ब्लॉग था ट्वेंटी सेवनटीन से तो वो मैं कभी कभी कर लेती थी तो देन आई गॉट पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स और उसके बाद जब टेस्ट हुआ ना तो टेस्ट के बाद भी हमें काफ़ी लोगों ने साथ कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वी नीड दिस वी नीड दिस हमें पीआर चाहिए या हमें फोटोग्राफी चाहिए या हमें मार्केटिंग uh, चाहिए या कंसल्टेसन चाहिए तो हम वो देने लगे थे देन वी थॉट के इसको साथ क्यों ना स्टार्ट करें mm-hmm. क्योंकि ये चल रहा है तो इसको नाम दे दें क्योंकि पहला टेस्ट था तो उसमें हमारा uh, कोई उस तरह से नाम नहीं था तो दे वर सेपरेट ब्लॉग्स उसके बाद हमने जो सेकेंड वाला हुआ उसमें हमने और फूड बे को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था वो हुआ तो पहले से ही था लेकिन उसमें वो प्रॉपरली हम एक नाम के साथ चले थे mm-hmm. Uh, अब अल्लाह का शुक्र है वी हैव क्लाइंट सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं वी हैव सलॉन्स एंड ट्रेवल एजेंसीज एज वेल अदर क्लाइंट्स ऑल्सो अच्छा लेकिन फूड ये कि फूड में हमारी एक्सपर्टीज है mm. आप ये कह सकते हैं mm. क्योंकि हम जा रहे हैं खाने एंड देन वी गिव आर फीडबैक एंड कंसल्टेसन उसमें फूड फोटोग्राफी आ जाती है और कैसे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव uh, कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं mm. uh, जो ओनर्स होते हैं या जो रेस्टोरेंट जिनके वेंचर्स होते हैं उनको हम बताते हैं सब mm. कुछ तो ये एक चीज़ हमारे साथ साथ हमने लर्न की और इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आस क्योंकि um, एक, एक तो आपको एक्सपीरियंस इस चीज़ का आ गया देन यू वॉन्ट टू शेयर दैट थिंग के अच्छा ये अब ख़राब है तो ये ऐसे इम्प्रूव होना है इट्स लाइक like कि आप उनको बता रहे हो कि वो कैसे uh, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं लाइक हेल्पिंग हेल्पिंग देम एज वेल तो फिर वो सारा इस तरह से चल गया नाउ वी हैव आर ओन कंपनी जिसको हम अब लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड कोविड में हुआ था काफ़ी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हाँ कोविड में ओवरऑल जाहिर है जो रेस्टोरेंट डाइनिंग इंडस्ट्री थी वो तो बिल्कुल वो बिल्कुल बैठ गई थी एंड दैट मस्ट है बिल्कुल ऐसे ही हाँ फिर हमने वो जो घर में ही आप सारा बना रहे थे कुकिंग एकदम से आई सॉ के लाइक यू नो यू स्टार्टेड डूइंग वीडियोस आप लोगों ने अपने घर के अंदर स्टार्टेड मेकिंग कुकिंग एंड फूड वीडियोस पहले इट वाज मोर अराउंड लाइक रेस्टोरेंट दैट एज वेल क्योंकि पहले आप आप बस जा रहे होते थे और वो कर रहे थे लेकिन घर पे एक कंटेंट बनाना पूरा वो करके वो भी काफ़ी इट्स फन इट्स फन तो वो भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया उस टाइम को तो और कोविड भी हो गया गुजर गया राइट सो एज अ फूड ब्लॉगर आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बुलाते हैं एंड दे आस्क यू टू रिव्यू दे फूड एंड पुट अप द रिव्यूज सो डिड हाउ डू यू डू द जजमेंट लाइक वट्स योर क्राइटीरिया ठीक है एंड इज इट ऑलवेज जस्ट लाइक Is it sometimes sponsored? How do you find that balance? के you know uh, you have to. अच्छा होता ऐसे है कि वो बुलाते हैं. It sometimes paid as well, but paid का मतलब ये नहीं होता कि I have to write it. मतलब it's my visit. My visits are paid. Okay. लेकिन okay. होता ये है कि हम उनको पहले से बताते हैं कि review will be honest. And if I don't like the food, I won't. I won't going to post it. मैं आपको अपना feedback दूँगी. ठीक है. आप उसको improve करें because Uh, मुझे होता है कि आप पहले से जाके फर्स्ट उसमें आप उनकी अच्छी खासी कर दो लाइक इट टेक्स टाइम हम दूसरी साइड भी देख रहे होते हैं ना कि वो किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को वो करने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है नेगेटिव रिव्यू हाँ, से हाँ. तो हम क्या करते हैं कि हम उनको बताते हैं कि ये ये चीज़ें इम्प्रूव करें आई कम अगेन आप इसको इम्प्रूव करें फिर अगर नहीं होता कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दूसरी बार भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया तो आई जस्ट डोंट पोस्ट इट आई कैन नॉट रिकमेंड दैट थिंग तो वो चीज़ चली जाती है तो वो इस तरह से इट वर्क्स लाइक दैट ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं ना कि इट्स पेड तो ये रिव्यू पेड है तो ये तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी कुछ भी खिला रहा है ऐसे दे के दिस नीड्स टू यू नो ये अभी कराची लाहौर में तो इसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ है लेकिन यहाँ लोगों को लगता है कि आपको बस पैसे दे ना तो कुछ भी खिला सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट इट्स क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी वी हैव टू मेंटेन दैट एज वेल यस तो ये होता है कि अगर uh, कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ रिकमेंड कर रही हैं सो hmm. so, मेरा जो ब्लॉग का या जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें यही था कि आई जो मेरी पहला वाला बायो था ना उसमें था कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि बेस्ट फूड कौन सा है आई एम नॉट अ फूड क्रिटिक 
ठीक है तो मैं रिकमेंड इसलिए लग रहा होता है कि मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज डाल रही हूँ जो मुझे पसंद है अदरवाइज आई एम नॉट सेंग कभी कभी होता है ऐसा कि आप चार चीज़ें ट्राई करो तो आप एक कह देते हो कि दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव ठीक है इस तरह से हम कर देते हैं लेकिन इस तरह नहीं है कि आप लिखो ही लिखो पॉजिटिव रिव्यू होता है पेट के बाद तो ये लोगों में अभी काफ़ी ज़्यादा जो है इसका मुझे लगता है कि ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी काम है नो दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक फूड ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा लाइक दे गेट बेस्ट बिकॉज इट्स फूड सो कि आप खाने के बारे में लाइक हाउ कैन यू राइट Uh, how can you do sponsored when it ca- or paid when it comes to food hmm. but i guess people don't know that ke even if it's paid hmm. you are putting an honest vow and you are and you're going you're taking pictures it takes a lot of time kabhi kabhi jo behriya wali side hoti hai wo pura din aapka jata hai chala jata hai to is tarah aur aisa bhi hota hai ke ab hamare paas it's even if it's paid hamare paas itna zyada kaam hota hai ke wo invitation 2 3 4 weeks tak pada rehta hai तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पैसों के लिए कोई भी जो है ना वो फॉरन से जो वो जाके वो कर देगा क्योंकि uh, एक तो ये भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मनी इज़ नॉट यू नो कि प्रॉब्लम नहीं होता हर किसी का hmm. कि आप बस आपको मिलेगा और वो कर देंगे hmm. तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की इसमें इस्लामाबाद में hmm. ज़रूरत है आई यूज़ टू पोस्ट ऑन ग्रुप्स आई स्टॉप डूइंग दैट क्योंकि लॉट ऑफ बैशिंग और फिर उसके बाद स्टॉप डूइंग आई एम ओनली लिमिटेड टू माई ब्लॉग आई एम फाइन फॉर उसके लिए एक मुझे होता है कि बस ठीक है बस अपने ब्लॉग तक ठीक है हाँ, बस <laughs> अपने है। लोगों तक बस ठीक है जस्ट डोंट uh, जो मेरा क्योंकि मेरे जो अल्लाह का शुक्र है जो जो फॉलो कर रहे हैं दे आर वेरी पॉजिटिव इंस्टाग्राम में जो आवाम है लाइक वेरी दे नो यू ना बिकॉज यू बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप विद यू पुट एन एफर्ट इन टू बिल्डिंग दैट क्रेडिबिलिटी वो अल्लाह का शुक्र है दे वेरी पॉजिटिव और फीडबैक देते रहते हैं जो खा के आते हैं mm. बहुत कम ऐसा होता है वो कहते हैं कि हम गए थे तो एक ऐसा ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा mm. लेकिन नाइन्टी परसेंट इट्स इट्स पॉजिटिव या सो आई इन्जॉय इंस्टाग्राम दैट्स गुड आई थिंक और वैसे भी लाइक ये तो होगा ही ना लाइक सम वन कैन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस योर जॉब हमारा भी हो जाता है कभी उसी जगह पर आप दोबारा जाओ तो बुरा हो जाता है आई टेल दम कि ये ऐसा नहीं था बताओ उन्हें ठीक है आप उसी वक्त उनको वहाँ पर इन्फॉर्म करो उनको उनकी जो भी सर्विस है कि ये इस तरह ये इश्यूज हैं बजाय इसके कि आप वो खा लो और फिर उसके बाद आप आके इतना लंबा रिव्यू लिखो विच इज़ रॉन्ग आप उनको बताओ अगर वो नहीं ठीक करते देन यू कैन टेल दम टेल द पीपल के मैंने बताया भी था और दे डेंट टेक नोटिस और इस तरह करके तो आप फिर उसको बट आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना ऑन बोथ एंड बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय अ बिजनेस ऑल्सो एग्जैक्ट बिकॉज जब आपकी वर्ड का इतना वेट है जो एंड पीपल आर यू नो लुकिंग एट योर प्रोफाइल एंड डिसाइडिंग वे टू गो एंड ईट यू डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय बर्डिंग बिजनेस दैट स्टिल लर्निंग बिल्कुल यू नो आपने पहले से आके नेगेटिव रिव्यू दे दिया और वो बहुत मेहनत करें देर लर्निंग राइट बिल्कुल और वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं आप हमें बताएं वेरी यू नो फीडबैक को बहुत अच्छे से लेते हैं जितने भी ओनर्स होते हैं तो अब कस्टमर्स को भी चाहिए कि वो बताएं उन्हें जाके कि ये ये मसला है ताकि वो उसको ठीक करें बजाय इसके कि वो जाके फॉरन से रिव्यू लगने गिव दम ए चांस वन और टू और फिर उसके बाद आप कहें कि यार ये नहीं ट्राई करना hmm. इस तरह से करें हाँ नहीं बट इट्स टफ बिकॉज यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस एज वेल एंड यू कान जस्ट बी लाइक एन ऑफल पर्सन ऐसा भी हुआ है कि अदेज दिस रेस्टोरेंट जो बुलाता रहता है आई डोंट गो बिकॉज आई डोंट लाइक देर फूड बिल्कुल भी तो मैं जाती ही नहीं हूँ आई कैन नॉट प्रमोट इट मैं अपने लिए जो चीज़ नहीं आई सेट कि ये ये इम्प्रूव करें 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 वो नहीं हुआ तो आई जस्ट डोंट डू इट तो इस तरह से इट वर्क्स लाइक दिस ऐसा नहीं है कि बस आप कह रहे हो पोस्ट हाँ सही है तो क्या था मेरे दिमाग में हाँ सो वट्स योर क्राइटीरिया हाउ डू यू रिव्यू एक तो सर्विस होती है ठीक है उसके बाद टेस्ट होता है टेस्ट का आप कंपेयर करते हो सारी जगहों से जो जो आपने ट्राई किया होता है ठीक है आपके माइंड माइंड में कंपेयर करते हो क्या दिस वन इज़ द बेस्ट ऑफ कोर्स हम उसको मेंशन नहीं करते टेस्ट होता है फिर एम्बियंस होता है और होता है मेरे लिए और बहुत मैटर करता है यू नो दिस शुड बी ब्राइट और वो एक वेलकमिंग सा और 
वो होता है जो आपकी जजमेंट जो है वो बिल्ड करता है सारी चीज़ें मिल के तो फिर उसके बाद रिव्यू जो है वो आता है कि अच्छा ये इस तरह से या इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि जगह अच्छी नहीं होती तो ऐसे कि आप टेक अवे या डिलीवरी कर लें क्योंकि इनका खाना अच्छा है बैठने की जगह अच्छी नहीं है तो खाना अच्छा है तो ये चीज़ें होती हैं सारी जो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं ओके सो वट डू यू थिंक ओवरऑल के जो फूड एक तो हाँ फूड इंडस्ट्री इस्लामाबाद में कैसी है बिकॉज कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची इट्स नॉट दैट मच बट आई थिंक रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है राइट एंड हा एंड वट डू यू थिंक वट द फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री इज लाइक इज इट ग्रोइंग और वट डू यू थिंक अबाउट इट अच्छा फूड इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है बट आई स्टिल थिंक देसी और वो जो स्ट्रीट फूड वाला एलिमेंट है ना जो आपको लाहौर कराची में मिलता है कराची में स्पेशली क्योंकि मेरा बचपन जो है ना वो कराची में हर वेकेशन वहाँ पर गुजरेंगे मैं ननियाल वहाँ पर होता है तो वो वाला अभी भी यहाँ पर मिसिंग है एलिमेंट स्पेशली इन इस्लामाबाद पिंडी की साइड पर होगा स्ट्रीट फूड लेकिन यहाँ पर मिसिंग है देसी का काफ़ी ज़्यादा वो है अभी एक दो हैं जो मैं मुझे देसी पसंद है hmm. लेकिन कॉन्टीनेंटल या चाइनीज़ uh, uh, इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छा अब जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं इवन uh, अब मैं जो वो प्राउडली लेके जाती हूँ जो मेरे रिलेटिव्स आते हैं कि hmm. मैं आपको ये ट्राई कराती हूँ पहले इट वॉज सच एन एम्बेरसमेंट कि अब ले कहाँ हाँ ये कहाँ आ गए कहाँ ये क्या खाना है तो अब तो मुझे होता है कि अच्छा नहीं नहीं मैं ये ट्राई कराती हूँ ये ट्राई कराती हूँ जहाँ तक फूड ब्लॉगिंग की बात है फूड ब्लॉगिंग ग्रो करिए बट लोगों को जो जो लोग हैं जो नॉर्मल पब्लिक है इवन जो पीआर कंपनीज हैं जो क्योंकि यहाँ पे नहीं है सच फूड की हमें जो भी जो कैंपेन्स आती हैं वो सारी लाहौर कराची उधर से आती हैं तो उसको अभी भी ग्रो करने की काफ़ी ज़रूरत है कह रहे ब्लॉगर्स तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन दैट इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी वीक है इवन uh, हमें ओनर्स को समझाना पड़ता है कि दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू या इस तरह से ये कराएं वहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टोड है कराची में आई वेंट फॉर दिस मीटिंग और वो मुझसे जब डिस्कस करे थे तो मुझे मुझे फील हो रहा था कि यार हम कितना पीछे हैं इन चीज़ों में अभी तो इस्लामाबाद में ये चीज़ अगर मैं किसी को जा कर तो वो कहे कि वट आर टॉकिंग हाँ एग्जैक्टली उस चीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं आई थिंक इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली विल गेट देयर इन शो फूड बिजनेस में तो हम पीछे हैं फूड टेस्ट में भी पीछे हैं ना बिल्कुल भी नहीं है I, uh, I like मिर्ची 360, वो भी बंद हो गया है बंद हो गया वो खुल रहा है दोबारा में, में था ओहो अच्छा खुल रहा है चलो अभी जो मेरी फेवरेट बनी हुई वो कराची का वो फ्रेंचाइज है अच्छा उन्होंने लिया हुआ है तो इट्स रियली गुड वो है बिबरले सेंटर में अच्छा एंड यू शुड ट्राई इट बहुत अच्छी है अच्छा अच्छा उसका उसकी हांडी और ये वो आजकल मैं उस पर वो ही पूरा ना रिलाय जो भी मुझे कहते हैं ना देसी तो मैं कहती हूँ वाह यू नीड टू ट्राई अच्छा 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 लेकिन ओवरऑल देसी का काफ़ी सीन जो है ना वो है ऑफ है ऑफ है काफ़ी ऑफ है जिस तंदूरी एंड हाँ वो जो मतलब वो भी जैसे है ना वो उस तरह से नहीं है मे बी मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ क्योंकि हम लोग जो ननियाल है देवलॉक देली वाले एंड वो जो मसाले एंड सारा कुछ तो वो वाला टेस्ट मुझे नहीं मिलता कराची वाला यहाँ पे तो ना कि कीप कंपेयरिंग दिस विच इज़ रॉन्ग क्योंकि आपको नहीं करना चाहिए लेकिन ये है कि दैट विल टेक टाइम स्पेशली स्ट्रीट फूड और सारा कुछ उसको लगेगा टाइम सो आपका जो बिजनेस है योर फूड पे इसको कितना टाइम हो गया दो साल ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर्स ट्वेंटी में शुरू किया था ट्वेंटी एंड पे so you provide consultancy and you basically आप digital presence में help, help out, out करते हैं so is it only digital या you help out in like food side of things or like food side of things like कोई restaurant open होता है open हो रहा होता है या होने वाला होता है तो वो आता है hmm. uh, हम उसको branding से लेके सारा कुछ उसको provide करते हैं कि अच्छा menu में ये चीज़ होनी चाहिए अच्छा या already कोई है या तो वो हमें दिखाता है कि हम किस तरह से improve कर सकते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये ये चीज़ें या आपको देर इज़ नो कैच इन योर मेन्यू या ये होना चाहिए या इसकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए या डील अगर कोई आपका आ, कोई आपके टाइम वीक जा रहा है तो हम सारी कंसल्टेसन उनको प्रोवाइड करते हैं उसमें एक्सेप्ट फॉर दैट वी डू फूड फोटोग्राफी 
उनका जो भी उनके सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है वो सारी हम लोग देखते हैं सो वो भी एक फुल टाइम एक चीज है लॉट ऑफ वर्क आई थिंक लॉट ऑफ वर्क एंड यूर टीम ऑफ फाइव पीपल सो आई थिंक थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग लेट्स सी अभी एकदम से काम काफी ज्यादा हो गया तो होपिंग के ग्रोथ थोड़ा सा ग्रोथ करना स्केल करना वो होता है ना कि हम अभी काम में इतने ज्यादा वो हैं कि हमें वो उस साइड पे जाने का टाइम ही नहीं मिला जस्ट डूइंग 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 तो हम उसको ट्राई करें कि किसी तरह मैनेज कर लें अब क्योंकि आप टीम में आपको किसी को इन्वॉल्व करना है टेक और ढूंढना कोई उस तरह से कैंडिडेट भी टफ हम कह रहे हैं काफी अर्स से लेकिन ट्राइंग अब उसमें देखें कितना टाइम लगता है सो ये जो फूड ब्लॉगिंग है इसमें वट आर सम प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाई जो शायद आपने ये तो बताया कि ठीक है लाइक ऑडियंस के एंड पे थोड़ा सा ये है कि दे डोंट लाइक पेड वो सो वट अबाउट इशूज एट द क्या उसे कहते हैं एट द ब्लॉगर्स एंड और द रेस्टोरेंट्स एंड एंड यू नो न्यू ब्लॉगर्स कमिंग एंड यू नो एक होता है कि यार I know कि हर किसी का जो industry में पहले से काम कर रहे हो there is something that they identify कि यार they are not right एक तो ये चीज़ कि जब हम जाते हैं तो हमें अच्छी presentation वाला खाना मिलता है या हमें जो खाना है वो ऐसा होता है कि हमें अच्छा मिलता है because they know us as a customer भी जाएँ तो their staff know us मतलब हम bill pay करते हैं ऐसा नहीं है कि it's every time paid but वो करते हैं regard ठीक है एंड आई गेट पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वो जाती थी कि ओ माई गॉड यहाँ लोग बैठे हैं दे लुकिंग एट एस के इनको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा सो आई हैव दिस फ्रेंड एक ओनर है तो शी सेट के यू यू हैव दिस प्रिवलेज टू गेट इट मतलब इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है तो लेकिन स्टिल आई हैव दिस कम्प्लेन के यार आप लोग उनको भी ऐसे ही सर्व करें या मुझे नॉर्मल वाला सर्व करें क्योंकि ये गलत है क्योंकि जब वो जाते हैं देख के और उनको नहीं मिलता तो फिर वो आके कहते हैं कि ये क्या है दिस इज़ रॉन्ग एक ये मसला है दूसरा कंसिस्टेंसी इशूज़ हैं जो आते रहते हैं कंसिस्टेंसी इशूज़ को वो करना बहुत आई थिंक वो तो इस्लाम आबाद के फूड में फूड की बात फूड की बात हाँ इस्लाम आबाद की फूड में प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं है इन द टेस्ट इन द क्वालिटी राइट इन द क्वालिटी ये आ जाता है इशू हमें भी ऐसा होता है कि हम दोबारा ट्राई करने जाएं तो वो मसले आते हैं इट्स एवरी वेयर दूसरा जो फूड ब्लॉगर्स के लिए ये है कि या नॉर्मल उनके लिए वो ये होता है कि एक्सपीरियंसिस ना हर किसी के डिफरेंट होते हैं तो ये चीज़ हमें वो करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस बुरा है तो अगले बंदे का मतलब उसने अपना बुरे एक्सपीरियंस को अच्छा करके लिखा है तो यू नीड टू यू नो अंडरस्टैंड दिस इसकी काफ़ी ज़रूरत है और जो न्यू ब्लॉगर्स आ रहे हैं थोड़ा सा कंटेंट का उनको देखना पड़ेगा बिकॉज रोज़ एक फॉलो कर रहा होता है रोज़ 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 एंड पिक्चर्स आर वेरी यू नो आपको कॉन्टेंट अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है उसमें वो इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसा होता है कि आई डोंट पोस्ट ऑन फीड फॉर लाइक डेज अगर मुझे अच्छा ना लगे तो hmm. इस तरह होता है तो यू नीड टू यू नो वर्क ऑन दैट एज ए न्यू फूड ब्लॉगर या कॉन्टेंट क्रिएटर इसमें काफ़ी एफर्ट लगती है सो फूड ब्लॉगिंग जो है वो थो, थोड़ी सी um, आपकी पेरेंट्स और फैमिली वगैरह के लिए अनकन्वेंशनल होगा ना सो डिड दे अंडरस्टैंड फ्राम द स्टार्ट के वट यू आर डूइंग नहीं अच्छा लाइक वॉट इज दिस खैर वो तो साइड पे चल रहा था हाँ बिकॉज यू आर वर्किंग इज वेल एग्जैक्टली तो उन वो इतना बॉडर नहीं होते थे लेकिन उनको था कि ये क्या है बस लगा हुआ है बस कुछ कर रही है कुछ कर रही है बस हाँ शौक है तो नाउ दे नो अब आप काफ़ी करते हैं तारीफ भी करते हैं कोई वीडियो होती है तो वो फिर फीडबैक भी देते हैं जो रिलेटिव हैं या पेरेंट्स हैं माय मदर वो हर स्टोरी देख रही होती है कहाँ जा रही है क्या कर रही है वो भी अपना फीडबैक देती हैं एंड रिसेंटली शी लेट मी यूज हर थर्टी इयर्स ओल्ड वो एक उनका वो जो बर्तन नहीं थे फॉर माय रेसिपी एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो नहीं यूज करने देती इवन जो वो जो जो मेहमान आते हैं ना वो उनके लिए जो बर्तन निकलते हैं 
اس میں بھی نہیں وہ ہاں تو میں نے کہا واؤ دس از سم تھنگ بگ ڈیل ایگزیکٹلی تو ہاں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کافی زیادہ اپریشیٹ بٹ دے مس بی ویری فیسنیٹڈ یو گیٹ ٹو ایٹ سو مچ فری فوڈ یپ آل دا ٹائم کافی زیادہ اور وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں یا موٹی کیوں نہیں ہوتی ہیں ہر وقت سوال آتا رہتا ہے تو کہتے ہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ ایسا نہیں ہے کہ اٹس آل فری مطلب اٹس لائک فورٹی پرسن اسپانسرڈ مطلب آپ جاتے ہو فرینڈس کے ساتھ اور اس طرح تو آپ شیئر کرتے ہو نا آپ کوئی کوئی بل پے کر رہا ہوتا ہے یا آپ ڈیوائڈ کر کے دے رہے ہوتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اٹس آل اسپانسرڈ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سب جو آ رہا ہے وہ میں ہی کھا رہی ہوں یو آر ریویوئنگ ایوری تھنگ بٹ وہ سب کا ہوتا ہے جو آپ ٹرائی کرتے ہو تھوڑا تھوڑا اور ایسا وہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ میرے پیٹ میں جا رہا ہے تو بٹ اگین ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ فیٹ اگین لائک ففٹین کے جیز آئی واز ففٹی سکس ففٹی سیون اینڈ آئی ایم سیونٹی ون یو ڈونٹ لک لائک لیکن آئی ایم ایکچولی تو میں نے کیا تھا کھا کھا کے میں نے کیا تھا بیچ میں وہ ڈائٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد اٹس ویری ہیکٹک کہ آپ اس چیز کو مینٹین کر سکو وہ پھر سے وہ ہو گئی لیکن ورک آؤٹ وغیرہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کرتی رہوں واک ورک آؤٹ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ایٹ سو مچ ہاں آپ گلٹی ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا کھا لیا ہے اب اب تھوڑا سا نا واک بھی کر لیتے ہیں نو بٹ آئی سین لائک ان یور خیر آئی ڈونٹ نو کہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے بٹ لائک صبح بھی ایک جگہ کا انوائٹ دوپہر میں بھی شام میں بھی لائک سو یو کانسٹنٹلی لائک ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسٹوریز ایک دن کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہوتے ہو لیکن دیکھیں صبح کا ناشتہ اینڈ دین یو ٹیک اے بریک اینڈ یو ڈو سم ورک اور جو بھی ہے لیکن ہم وہ کام نہیں دکھا رہے ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ بس نیکسٹ کھانا آ گیا اور کیونکہ ہماری نیش ایسی ہے تو اٹس آل فوڈ ان کو لگتا ہے کہ بس کھانا 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 اور اس کی زندگی میں کچھ ہے نہیں تو ایسا نہیں ہے ان کو لگتا ہے دین دیز دس چائے جو میں شام کو مجھے وہ لازمی ہوتی ہے سو چائے از ناٹ اے فوڈ نا مطلب وہ تو اس کے ساتھ ہلکا سا کچھ اسنیک لے لیتے اٹس ناٹ اے فوڈ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہ یہ تھوڑا ہمیں کافی آتا ہے اور یہ تو میسیجز ڈیلی آتے ہیں آپ موٹی کیوں نہیں ہوتی ہیں آپ موٹی کیوں نہیں ہوتی ہیں اچھا سو واٹ وڈ بی دا فائیو ٹاپ ڈائننگ آؤٹ پلیسز not dining out places maybe even take away or whatever best food places in islamabad um i love shakespeare lounge personally okay mujhe, why uh unka mujhe menu kafi pasand hai maine sab nahi try kiya bas ab kya pata acha na ho hmm. but i really like their balcony us pe baith ke main mujhe chai aur uske sath snacks ya is tarah ki jo cheeze hain their pastas are really good hmm. to uh وہ میرا فیوریٹ ہے ایون میں نہ بھی جانا چاہوں میرے فرینڈس کو بھی پسند ہے تو اٹس لائک میں بہت زیادہ وہاں جاتی ہوں چلی جاتی ہوں وہ ہے دین آئی لو دس نیو پین ایجین کوزین ہنگری ایجینس کہاں اٹس این ایفیٹ اچھا وہ کافی مزہ کا ہے دین ٹاؤس جو میں نے آپ کو دیسی بتایا ہے اینڈ فار ڈیزرٹس اٹس برننگ براؤنی فار ایور اینڈ کریما فار دے کیرٹ کیک اٹ ڈپینڈس کہ کیا چیز آپ نے کھانی ہے دا برگرز اٹس بیف برگرز فرام دا برگر کمپنی یا سو گڈ بہت اچھے ہیں بیف برگرز ان کے بیسٹ ہیں مجھے بھوک لگ گئی تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا چیز کھانی ہے اس حساب سے دے لائک ٹاپ ہر چیز کا ٹاپ کہاں جانا ہے کہاں جانا تو میں نے کہا میں خود سے نہیں بولتی بولنے تو میں نے کہا یہ جگہ ہیں اور تم لوگ نا چوز کر لو تو دیکھ سب کے اچھا وہاں چلتے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ میں اچھا ٹھیک ہے اس طرح سے سو You have your own business, your food bay, right? That makes you an entrepreneur. Mm. Um, so as a woman, has it been, what are some of the struggles you had or what do you think about female entrepreneurship and in this business? Um, actually, when we had started, mm. then there were like the, these constraints that we don't have to do this, or we don't have to go alone, or we don't have to do this. uh because uh, you know you're female and you have to you know keep Con- this constraints from 
आपके माइंड में होते हैं ज्यादा इट्स लाइक बैरियर्स जो आप सोच रहे होते हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए क्या पता वो ना हो ठीक है तो देर इज दिस लाइक मैसेज के कि आपका जो दिल करता है ना जस्ट गिव इट अ ट्राई ठीक है ऐसा नहीं है कि आप अगर लड़की हैं तो आप ये नहीं कर सकती यू नो जस्ट गिव इट अ ट्राई उसको प्रॉपर प्लान करो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ यही प्रोफेशन रह गए हैं टीचिंग या अब तो वी आर डूइंग एवरी थिंग ना तो अब मुझे ये होता है कि लड़कियाँ यू नो मैं एक मैं उनमें से हूँ जो अपने फ्रेंड्स में ना हर किसी को कुछ नहीं कर रहा होता या कुछ इस तरह से करते तुम कि स्टार्ट करो ये स्टार्ट लो किसका बिजनेस है तो मैं उसको पुश कर रही होती हूँ देर इज़ नो लिमिट जस्ट डू इट तो मुझे यही होता है कि ये कंस्ट्रेंट्स आपके माइंड में होते हैं मे बी ये एक्चुअली ना हो या आपकी सोसाइटी की तरफ से होते हैं या आपको ओवरकम करने होते हैं ये बैरियर्स होते भी हैं तो यू जस्ट यू नो इनको आहिस्ता आहिस्ता करके कि ठीक है तो अल्लाह का शुक्र है वी वी आर डूइंग रियली ग्रेट ऐसा नहीं हुआ कि हमें कभी कोई मसला उस तरह से फेस करना हुआ करना पड़ा हो कोई इस तरह से बात हो कोई क्लाइंट्स का कोई उस तरह से तो यू ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन कि आप जो है वो वो जाओ लाइक ना रिप्लाई करो या यू नो यू जस्ट केप द प्रोजेक्ट कोई मसला हो जाए बट ये कि इट्स इन योर हैंड्स मोस्टली यू कैन मैनेज इट जस्ट डोंट स्केप इट जस्ट बिकॉज यूर गर्ल जस्ट बिकॉज यूर गर्ल या and i can imagine like the sort of work that you do um you have clients so the public dealing itni mm. zyada ho public mm. facing khair public dealing jo aapki itni zyada ho to phir aapke different tarah ke constraints or concerns hote hain because mm. you're meeting all these people and you mm. know so i can imagine that for a lot of girls it's very it's a very intimidating mm. because they have to go meet all these people they don't know and mm. you know talk to them and When you have all these concerns, so आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते हो तो वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है और वो ओवरकम हो जाती है वो ऐसा नहीं है इवन इस्लामाबाद तो काफ़ी डिवेलप्ड है और यहाँ लोगों की थिंकिंग उस तरह नहीं है लेकिन ये कि गिव इट अ ट्राई जस्ट डोंट स्केप इट तो मेरा यही होता है कोई फ्रेंड कोई स्टार्ट करना चाह रही हो या ये कि अब ऐसे कैसे होगा या ऐसे कैसे होगा तो मैं कहती हूँ यार नहीं बस करो बस करो और मैं इतनी ज्यादा वो हो जाती हूँ कि वो डरते हैं मुझसे ना स्टार्ट यू आर लाइक नो यू हैव टू डू इट एंड दैट्स गुड आई थिंक दैट्स द सॉर्ट ऑफ इंकरेजमेंट दैट वी नीड फ्रॉम ईच अदर बिल्कुल एज वेमेन स्पेशली कि नहीं यार करो हो सकता है हो सकता है या एंड सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ईच अदर एज वेल ट्रू आप लोगों की भी जो लाइक यू एंड एम एन स्टार्ट सो यू बोथ गर्ल्स बोथ गर्ल्स ट्रू वेन यू डिड इट So and you don't have an office not right now okay um, so how do you do your client meetings you go uh, to your clients ha ya hamari koi ek hota hai um, we had an office uh, like humne wo kiya hua tha outsource usme ho jati thi like mostly it's in cafes ya is tarah hi hota hai ab shuru shuru mein hame ye problem hua tha ki they used to think ke ye bachiyan hain ya choti hain and unko lagta tha ab ye bhi graduate hui hain mai then hum apni age banate hain kitne nahi we are we have done our graduation hmm. and even एम फिल और मास्टर्स भी हो गया तो लाइक अच्छा आप लोग ठीक है जो बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं दे हैव ऐसे में वो जरा सीरियसली लेने वाला मसला आता है ना कि सीरियस नहीं लेते लेकिन बाद में इवेंचुअली वो हो जाता है जब आप बोलते हो और आप बताते हो अपना एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू तो वो वो हो जाता है मैनेज नाउ पीपल या देन पीपल इवेंचुअली डू टेक यू सीरियसली कि अच्छा इनको पता है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल हां ऐसा हमें अभी भी होता है वो ये नहीं है लेकिन ऐसा अभी भी होता है जब आप नए किसी से मिलते हो तो लाइक के अच्छा फिर जब आप बोलना है स्टार्ट करते हो अच्छा सही है तो ये तो आप फेस करते हो हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मार्केट योर फूड पे और हैज इट बिन लाइक वर्ड ऑफ माउथ टाइप इट्स वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली हम लोग इस चीज़ में बहुत लैक कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरेंस बेस्ड अभी तक लेकिन हम सोचते हैं कि हम करें क्योंकि हमें करना चाहिए लेकिन उस चीज़ पे हम अभी काम इतना ज़्यादा है तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं यू डोंट नीड टू बेसिकलीज अ नीड लेकिन ये है कि वो ग्रो करने के लिए आपको ग्रो करने के लिए ग्रो करने के लिए आपको चाहिए डे लाइक यू जो आपका इस वक्त स्केल है जिस तरह मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी बिजनेस होते हैं जितना उनका स्केल उस वक्त है उनको उतना ही Hmm. करना चाहिए सो इफ यू आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सेसिवली मार्केट एंड नॉट हैव द क्या कहते हैं 
the infrastructure the capacity uh-huh. or the resources to manage uh-huh. what will come after that marketing uh-huh. then you're going to apni hi wo kya kehte hain usme ye hota hai ki hum phir projects nahi lete jaise abhi hota hai to hum kehte hain hum projects abhi nahi le rahe hain hamari capacity puri hai but phir hum sochte hain ki nahi hame us site pe jana hai but since kaam itna zyada hai to hum usi mein abhi wo hai ki phase mein hai i think you will know when the time is right yeah. to uh, scale mm-hmm. and to market and when you can mm-hmm. increase your own capacity mm-hmm. एंड आई डू फील के वैसे किसी भी बिजनेस के लिए स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ओनली आफ्टर यूव डन इनफ वर्क यू नो पहले एंड इनफ एक्सरसाइज यही होता है कि आप uh, थोड़ा सा उस चीज़ को स्टेबल कर लो दैट्स माई पॉइंट टू के इसको हो जाओ एक uh, ये चीज़ हमारी है तो है एंड देन आप ऊपर मूव दैन ऊपर मूव हाँ ये टोटली मेरा यही पॉइंट है अभी ऑफिस का भी हमारा यही था तो कोविड आ गया एंड देन फिर उसके बाद अभी भी हम ये कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा इसको स्टेबल करते हैं थोड़ा अपने जो है वो टीम बढ़ाते हैं एंड देन विल हैव ऑफिस या एंड राइट नाउ आई थिंक इतनी अनसर्टेंटी है कि यू डोंट इवन नो इफ यू शुड बी हैविंग एन ऑफिस राइट नाउ हाँ ऐसा ही है बिकॉज उसका रेंट भी देना पड़ेगा रेंट देना पड़ेगा एंड लाइक एक्सपेंसिस ऑफिस या एंड यू डोंट नो कि फूड इंडस्ट्री ऑबियसली अच्छी चल रही है इस वक्त बट कोरोना वायरस का क्या सीन होता है कि फूड इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन होती है बिकॉज इट्स नॉट इन फुल कैपेसिटी राइट नाउ आई देर दो डाइन इन बिल्कुल सो या ऑबियसली लाइक इट्स ओके टू टेक योर टाइम विद दिस एंड इट्स गुड दैट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट नो एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ पे अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो दैट शोज के हाउ वेल इट्स डूइंग लाइक यू नो बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज एवरी थिंग बिल्कुल रेफरेंस पे मोस्टली सारा होता है कि इसने रेफर कर दिया इसने रेफर कर दिया इसने रेफर कर दिया हम लोग जाए इसी तरह रहे हैं अभी तक दैट मीन्स दैट योर क्लाइंट हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद यू सो दे रिकमेंडिंग टू अदर पीपल के अच्छा यू नो दे रियली हेल्प अस विद आवर बिजनेस तो हाउ हैज इट बिन फॉर यू टू वेंचर आउट ऑफ द फूड क्लाइंट्स लाइक यू सेट के यू हैव ट्रेवल एजेंसीज एंड Actually, Amon had uh, this experience uh, with this. वो उसकी जो job थी ना वहाँ से उसका काफ़ी experience था इसका सलॉन्स uh, वाली साइट का अच्छा, और इस तरह का अच्छा तो वो एक तरह से जब वो मर्ज हुआ ना तो वो हम दोनों के जो एक्सपीरियंसिस हैं तो वो उस पर हो गए लेकिन उसका उस साइट पर था ज़्यादा पी आर और ये शूट्स वगैरह जो होते हैं सलॉन्स की तो वहाँ से हमें वो वाले जो है वो साइट कवर हुई हमारी एंड पी आर एजेंसीज का ये है कि वो फ्रेंड्स एक होता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या इस तरह कोई खोल रहा होता है वो हमें रेफर करते हैं सही लेकिन ये कि वो उस तरह के क्लाइंट्स हम बहुत लिमिटेड लेते हैं क्योंकि ये होता है कि आ, हमें होता है कि हमारी जो एक्सपर्टीज है ना उसी को हम ज़्यादा फोकस करें।, करें बिल्कुल हाँ दैट्स गुड सो समाइम्स यू डू दीज अदर क्लाइंट इज वेल बट यू प्लान ऑन एक्सपेंडिंग वी डू लेकिन वही एक बात है जो अभी हुई है कि आप पहले स्टेबल हो जाओ इस चीज़ पर फिर आप आगे मूव करो इस तरह से ठीक है थैंक यू सो मच राय फॉर कमिंग टेकिंग आउट द टाइम एंड हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन वाई आई रियली वॉन्ट टू ब्रिंग यू नो वेमेन लाइक यू ऑन दिस चैनल इज बिकॉज आई जस्ट फील लाइक वी नीड वेमेन टेकिंग स्पेस एवरीवेयर यू नो मतलब हर किस्म की इंडस्ट्री में एंड सो यू नो द वे दैट आई चूज माई गेस्ट इज वेल इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज ऑल्सो कि मतलब मैंने इस इंडस्ट्री को कवर किया है नहीं किया है बिकॉज इट्स अबाउट के हाँ औरतें इस फील्ड में भी हैं और इस फील्ड में काम करी हैं इस फील्ड में कर भी सकती हैं यू नो इट जस्ट शोज अदर गर्ल्स इज़ वेल कि अच्छा यू नो ये भी है ये काम भी हो सकता है सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू लाइक वाइज Okay thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp I hope that you enjoy it and I'll see you again next time Allah Hafiz